花三千块钱买一条海洋里的钢铁侠，你看这炯炯有神的大眼睛，市场上几乎买不到这种鱼。这一条十四斤重，已经打破了记录的最大体长六十厘米。今天咱们就盘它了。Hello， 大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频。前几天一位海钓的网友又给我提供素材来了，说是来了一条硬货，西沙超大野生乌黄。据说这个鱼呢，在国内很少遇到，而且又属于超级大。大家都知道我对大。这个词特别的敏感，一听到超级大，立马就下定了。现在呢，鱼已经空运过来到海鲜批发市场老板那边了。走过去看看到底有多大。帅哥，帅哥，来来来，鱼鱼在哪里？什么样？什么时候到？十多斤大的，好像不大。十多斤吧，好像看起来。他说有十四斤啊，有十四斤吗？帮我称一下。有啊，十三斤几啊？差不多十四斤啊。那差不多，差不多。那血流一下就十四斤了。这鱼有见过没有？那怎么一样？乌黄鱼，眼睛挺漂亮。这个跟跟那个金枪鱼眼睛很像，打包起来，打包起来。早点做，晚上等你视频下。白条运费啊！感谢老板啊，白条运费啊。讲实话，这个鱼我最喜欢的就是这个卡姿兰大眼睛了，炯炯有神，贼萌贼可爱。今天这个鱼呢，它是属于乌黄鱼的一种，乌黄鱼大概有三十五种，如果没有判断错的话，这货中文水平应该是叫私事长崎乌黄，别名就比较多了，比如深海三角仔、黑灰刀、黑皮刀等等。其实它活着的时候颜色不是这样的，是银白至银灰色，带有一点古铜的色泽。那死亡以后呢，就迅速的变成这样子的黑灰色，看起来很有金属的质感。所以呢，我就给它取名为海洋里的钢铁侠。不过它的这个体型跟苍鱼长得有点像，这是咱们之前花一千七百块钱买的六斤多巨大斗苍鱼，主要是它们鱼鳍的部位比较像，都是呈这样子的月牙形状。不过乌黄鳍的尾鳍具有这样子白色的边缘，而斗苍鱼就没有。但是斗苍鱼的单价要比乌黄鱼贵很多。不过今天这条乌黄也不便宜啊，单价一百七十块钱美金，加上空运费，整整花了我三千块钱。所以呢，各位小伙伴记得给我点赞、投币、回回血啊。不过也没关系了，主要今天这条鱼超大，加上钓口了，鲜度有保证。要是好吃的。也不亏啊。OK， 是时候送他上路了。就这个钢铁一样的外衣要怎么脱，我心里还没个底啊。哇，这个鱼鳞变成这样的古铜色，真的实在太漂亮了。今天这个鱼的鱼鳞有点像炮弹鱼的鱼鳞一样，我觉得应该用刀来割。先给它割点上来看一下。哇，好硬啊，不太好割啊。要先从旁边给它割一条线上去。哇，不好处理啊。今天这个鱼鳞确实有点难搞啊，算了，还是这样子慢慢的推吧。虽然说有点硬，有点难推，但这个方法可能还是最好的。有时候要小心一点，不好割啊，不小心一下这个肉就割烂掉了，就把肉给割到，还好都没有割到肉。但这样子手放在这边，一定一定要注意手哦。不过这个是我的手，你们肯定喊着随便割啊。哇，刮完鱼鳞，身上还有很多这种。断在里面的硬壳，而且它这个皮好厚哦，很硬哎，很结实。感觉这个鱼鳞除了黑带卵鲫鱼，这是我搞过最难搞的鱼鳞了。可以了，就这样吧，先把这个鱼头给切下来哦。讲实话，海钓的鱼鲜度真的非常的给力，几天就到手上，一点异味都没有。这头呢，今天就不做了，给它放到冰箱去保存起来。很多小伙伴惦记着我冰箱到底有多少头，有机会的话给大家盘一下我冰箱的头哈。强迫症，这个小屁屁啊，你们懂的，一定要给它去掉。再要把这个肉给取下来哈、哦！哇，今天这个刀磨得很锋利。哇，这个肉很厚实哎，这条是它肌肉嘛，摸起来很爽哎，肌力感很明显。这边也给它取下来。哇，该手被鱼骨给刺到了，所以大家在处理鱼的时候一定要小心，建议戴个手套啊、哦，鱼骨给它剁一下。OK， 终于全部处理完了，那么今天这样子安排哈、哦，这一条给它分成两半，然后带鱼来呢这一块呢，我们给它拿来做两种做法，尾段这一块呢，给它切几块下来，拿来做钢筋。奇怪，这个鱼肉是冰鲜的，而且还很新鲜，但是它看起来水分很多，跟冰冻过的肉一样。那鱼腩这一块呢，鱼骨给它去一下，等下我们来做蒜蓉焗哈。这个鱼腩焗的感觉应该会很好吃。讲实话，这个肉感觉有点散。OK， 
。那剩下这两盘呢，邻居朋友造起来哈。我们来腌一下鱼啊、哦！我去，这个鱼肉切了放在那一会，流了这么多水下来，还好是从熟人那里买的，不然还以为是冰冻的鱼肉嘞。先来腌一下这个蒜蓉菊的生姜、葱白，再来点八二年的青红酒，一滴溜盐，抓均匀。OK， 放在那里腌制一会，接下来这个干煎呢也要给它腌一下哈、哦。来点玫瑰盐，再来点黑胡椒碎，换一面，这边也来点玫瑰盐、黑胡椒碎。OK， 放在那里腌制一下。我们先来做蒜蓉菊的锅热倒油，来点生姜、蒜子，先给它炒出香味，差不多了。洋葱也给它放下去炒一下，这些底料增香的同时又能防止鱼粘锅哈。差不多了，现在要把鱼给铺上去。哇，满满的一大锅啊！现在给它铺上小文哥独家秘制的蒜蓉酱，这个香的不得了了。OK， 那接下来做一下干煎了哈，锅热倒油，鱼肉给它下锅。今天这个锅不够热，一面先给它煎上色哈，炒多了，给它换一面。喂、哎，油少了一点，再来生姜蒜片，配点白葡萄酒，可以了，出锅，给它简单的摆盘摆一下。再来点一点石螺草，再来一片三色堇。来两个樱桃，再来两个小青柠，可以了，完美。这个橘的也可以了。哇，怎么这么多水哦？我的天！来点青红辣椒，再来点葱花，可以了，出锅。哇，蒜蓉酱的就是香香的不得了啊！终于可以开吃了，今天我就来替你们试一下钢铁虾到底好不好吃哦。先来杯八年的青红酒压压惊啊！哇，这个蒜蓉酱的好香啊！不过这个蒜蓉酱的味道重，我们要先吃这个干煎的，先给你们整一块。来，粉丝先吃。嗯，好吃啊哦，它这个肉煎出来很香，但是口感偏柴了点，不过能接受。嗯，嗯，讲实话，它煎完以后，这个肉有点像金枪鱼，但没有那么柴一点。嗯，香味还是挺浓郁的，挤一点小青柠上去试一下。哇，太多了。哇。有点酸，怎么说呢？加一下小青柠也没有变难吃，也没有变好吃，就是风味变得更独特了一点。嗯，但我个人觉得这个鱼煎的还挺不错的，就点盐巴，然后一点黑胡椒碎就非常的好吃了。OK， 接下来就我们的重头戏了，蒜蓉焗鱼肉。哇，香香香香，哇，怎么都粘在一起啊？哎呦，都散掉起来了。哇，好香啊！带这种橘的鱼肉口感，感觉更涩了。怎么回事？嗯，试一下这个鱼腩的部位哦。嗯，鱼腩部分果然好吃，很嫩，一点都不涩。嗯，哇，真的，所有鱼肉鱼腩更好吃。怎么全粘在一起了？我去，这个好像鱼腩。哇、哦，真的蒜蓉酱、橘啥都好吃。OK， 那我们现在来做个总结。我个人觉得今天这个鱼最适合的做法就拿这样简简单单的干煎。刺身的话，我估计也好吃不到哪里去，因为这个鱼很多水。性价比的话，真的不太行，几十块钱满吃，一百七真的太贵了，血亏。今天血亏。那么这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜。